Здравствуйте, это программа «Линия правды» и я, ее ведущий Василий Павлиди. Сегодня у нас в гостях старший инженер управления по ЧС города Кукшитау, майор гражданской защиты Ренат Ермухаметов. Добрый вечер. Здравствуйте. Благодарим вас за то, что пришли сегодня к нам в студию. Тема у нас сегодня такая. Это пожароопасный период под контролем спасателей. Ну, собственно говоря, начнем, наверное, с первого вопроса. Вообще, какой период времени считается в нашем регионе, в Акмолинской области, в областном центре наиболее пожароопасным? Ну, в соответствии с приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира, Министерства экологии и природных ресурсов в Акмолинской области, пожароопасный период определяется с 5 апреля 2023 года и заканчивается после первого снега, то есть в октябре месяце. А так самые опасные месяца пожароопасного периода, это считается май, июль, август. А какие основные причины вообще возникновения пожаров? Ну, основные причины возникновения пожаров – это неосторожное обращение населения с огнем, то есть человеческого фактора. Перед, получается, отдыхом в лесу отдыхающий разводит костер, бросает непотушенные окурки после себя, стеклянная, стеклянную тару оставляет за собой попадание солнечных лучей, получается, выделяется луч и происходит возгорание. Также бывают еще природные пожары, то есть молния, гроза, а так основные причины пожара происходят из-за человеческого фактора. А как выявляются пожары, вот, например, в труднодоступных местах? Ну, вот условно, лес, 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 и где-то там далеко э, одно дерево горит, второе, третье. И вот как, как они вообще э, находятся и как они ликвидируются? Ну, таких мест у нас как бы нет. У нас бы все равно с, э, в основном везде околки, у нас не тайга же такие. Но у нас есть, получается, на территории города противопожарная вышка, где находятся круглые сутки пожарные вышкари. То есть они находятся на высокой точке города, где осматривают, получается, в основном весь город осматриваются. Также лесное хозяйство Улхабупа, лесничество, которые на протяжении всего дня находятся на каждом на своих участках, делают обход. И от жителей, от проезжающих поступляет сообщение, где-то видно дымок, где-то какое-то небольшое возгорание. Сразу направляются силы и средства для тушения возгорания для ликвидации его. То есть на бдительность граждан тоже надеемся, кто-то проедет, кто-то где-то увидит, кто-то сообщит на 101, либо 112. А вот лесные околки, они у нас в основном в, в районе областного центра, они где расположены? Как-то территориально? Ну, везде они же, получается, как вокруг города есть. У нас в основном хороший лес. Бурабай, Булундинский район, Зерендинский район. А вот именно в, рай... в черте города, это вот Жаляу, насколько я знаю, неподалеку, там лесные массивы, сопки там, вот э, там какой-то более, э, как сказать, более усиленный контроль ведется? Да, конечно, на ежедневной основе у нас проводятся профессиональные мероприятия путем объезда дачных массивов, лесных массивов, степных массивов, а также, и, как я сказал, лесное хозяйство БУПА, которые находятся у них лесники, они же на ежедневной основе проводят объезд, осмотр, обход своего лесного участка. А вот э, еще вопрос про сельскохозяйственные работы. Ведь при проведении таких работ также высок риск э, того, что природный пожар может как-то появиться. Какие работы вообще проводятся для недопущения воспоминания сельскохозяйственных территорий? Ну, сельскохозяйственные территории как э, граничат с лесными массивами в основном, с Нами проводится работа, э, профилактические мероприятия рейдовые, где мы разъясняем элементарные правила пожарной безопасности, как должен проводиться пассивная работа, э, заготовка грубых кормов, уборка урожая, зерновых, бобовых. То есть мы проводим профилактическую работу путем разъяснения, раздачи памяток и как бы разъясняем правила пожарной безопасности при проведении пассивных уборочных работ. Uh -huh. А есть какие-то примеры э, недавнего времени, когда происходили вот какие-либо возгорания на территории города, именно связанные с лесными массивами, сельско сельскохозяйственными территориями? Ну, в текущем году как бы у нас всего один пожар лесной. В прошлом году, в 2022 году тоже один лесной пожар был. 
таких больших пожаров не было, к счастью. Угу. Ну, то есть, вот, например, в прошлом году, вот вы говорите, был, был пожар. Как он был выявлен? И вот, как, ну, вот опишите весь алгоритм действий. Алгоритм действий. Угу. Ну, давайте по примеру этого года, например. Угу. У нас был пожар в этом году в лесном массиве. Проезжающая машина сообщила на 101, что неподалеку от стадиона «Динамо» виднеется дымок. Получается, они сообщили на 101, сразу на взаимосвязь с КВУ «Хабукпа», позвонили туда, они вышли на рации противопожарную вышку, что они подтвердили, да, поднимается небольшой дымок. Сразу направили силы и средства лесного хозяйства, а также противопожарной службы. И по приезду уже было выявлено, что происходит низовой беглый пожар лесной постилки. После чего поступили к тушению пожара, ликвидировали его. А вот как вообще происходит процесс ликвидации вот таких, ну, скажем так, небольших пожаров? То есть э, не обязательно же там с гидрантами, как, как показывают. Как, как это происходит? Происходит, э, если имеется подъезд пожарной техники, производится проливка водой. Если не имеется подъезда пожарной техники на большое расстояние, то в пешем порядке с помощью пожарных лопушек, пожарных ранцевых инструментов, получается, с пожарными ранцами, они, вода туда наполняется, 20 литров воды, и производится затушивание хлопушками и проливка водой. А также еще имеются воздуховоды, которые там небольшое количество воды подается и воздухом распыляет ее. А вот, например, песком где-то можно так, так же вот тушить? Ну, вот, если так посмотреть, вот возле зданий, например, вот эти вот уголки пожарные там стоят, и там такие есть ящики с песком, то, то как-то это, это вообще помогает при лесных пожарах? Ну, при лесных пожарах, потому что этих ящиков рядом не находится, угу. как бы они не помогут, они только на территории объектов, где получается ну, функционеры какие-то предприятия делается уголок. Или, например, если, например, экопарк, вот, который вы, выделенные участки для отдыха в лесу, то есть по присмотрам, тогда, да, конечно, можно засыпать песком, ограничить доступ кислорода, чтобы ликвидировать возгорание. А вообще, какое количество чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, произошло за текущий год? Как я вам повторю еще раз, за текущий год произошел один лесной пожар, mm -hmm. небольшой, на площади 0,03 гектара. Mm -hmm. А какие меры безопасности должны соблюдаться на сельхозполях, в лесных хозяйствах для недопущения пожаров? Это по большей части именно вот, вот к нашим телезрителям, я думаю, можно адресовать как раз. Ну, как бы жителям, отдыхающим в лесах, хотелось бы сказать, при посещении лесного массива, Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры, не бросать непотушенные окурки. При жарке шашлыков, мангалов вообще запрещается, но если уже там где-то, где-то кто-то не видит, обязательно затушить, пролить водой, а лучше всего не разводить. А также не бросать мусор, стекляную тару, так как попадание солнечных лучей на стекляную тару может Появится луч, который может привести к возгоранию сухой травы, там, небольшой растительности. Перед уборкой урожая все задействованные в ней лица проходят противопожарный инструктаж. Все специализированная техника для уборки урожая, то есть там, трактора, комбайны, получается, укомплектовываются двумя 5-литровыми огнетушителями, хлопушкой, выхлопные трубы оборудуются и с рогасителями. Получается, все, то есть двигатель, механические агрегаты устраняются, чтобы не было потечки масел, там, всех различных там, смазки, чтобы ничего этого не было. А также приводится в исправное состояние системы питания, зажигания и смазки. То есть можно сказать, что сельхозработники, работники сельскохозяйственной отрасли могут в случае экстренной необходимости сами потушить пожар или же возгорание какое-то вот благодаря вот этому вот. Да, соблюдая некоторые правила пожарной безопасности, 
то есть можно предотвратить это возгорание, чтобы mm -hmm. оно его не, не произошло. А также перед уборкой урожая э, хлебные поля, они получается делаются опашками мерзованные полосы. Также синокосные, пастбищные поля перед синокосом опахиваются вокруг дорог, зерновых культур, где они рядом расположены. Потом железнодорожных дорог, лесные массивы. Обязательно делается опашка не менее 4 метров. Опашка это что это если? Минизованная полоса. А, то есть чтобы опахать, в случае чего? Не перешел на, на например, другие участки. Да, на территорию леса или, или, к примеру, за дорогу или на эти уборыч, ну, уборочные поля, где угу. поселили. А вообще по городу Кукшатау насколько много сельскохозяйственных вот таких вот территорий, где ну, вот, выращиваются культуры различные? Ну, территории так, так немного. У нас на территории города Кукшатау имеется 14 сельхозхозяйств, которые производят посев зерновых культур. Также Синокосные поля. То есть это именно в пределах э, города? Да, да, да. Угу. А под вашу юрисдикцию подпадает, вот, например, село Красный Яр? Там тоже же, наверное? Да, конечно, как... Красный Яр, село Станционный. Все mm -hmm. как бы относится к черте города. То есть там тоже ведется всегда наблюдение за территориями? и Ну, как бы перед всеми началами работ нами проводятся рейды и мероприятия, как я только что до этого говорил. Мы разъясняем им правила пожарной безопасности, чтобы вот перед выездом, вот, чтобы они привели технику все в порядок, устранили все недочеты техники, чтобы когда производили синокосные или уборочные компании, чтобы за техникой был укомплектованный с рогасителем, открытыми капотами не убирали. Также не производили все вот эти, ну, производили мерезованные полосы при уборке урожая. А есть какие-то статистические данные, сколько вот рейдовых мероприятий было проведено за текущий год, сколько вот разъяснительных работ? На данный момент, на сегодняшний день, нами проведено 97 рейдовых мероприятий, опубликовано 63 материала в наш, на нашей официальной страничке Instagram, то есть видеоролики именно на противопожарную тематику пожароопасный период. Также проведено 16 круглых столов с охватом 308 человек. 33 схода с крестьянскими хозяйствами, также с населением города и 540 инструктажей. Это все в ходе вредных мероприятий. Угу. То есть по факту можно даже считать вот сегодняшнюю передачу своего рода рейдовым мероприятием. Да, ну по-своему тоже агитация. Ну да, для, теле, для наших телезрителей, я думаю, эта информация действительно будет важной. Но еще хотелось бы вот такой вопрос задать, а какие правила должны соблюдать жители региона при отдыхе в лесных массивах и зонах отдыха, вот именно по территории нашего города, областного центра и близлежащих поселках? Ну, при отдыхе в лесу, я вот как еще раз uh -huh. повторюсь, не разводить костры, тушить после себя окурки, не бросать непотушенные окурки. А вот при работе, например, на сельхоз территориях. На сельхоз территориях. Ну вот как же я сказал, перед уборочной компанией все задействованы лица проводить инструктаж, подготовить технику, то есть оборудовать истрогасителем, огнетушителями, хлопушками, чтобы не было течей мазутных масла, двигательных отсеках, также э, в этих, как вам, в агрегатах механических. Производить уборку урожая с, с закрытым капотным отсеком. Получается, э, как его, ну, все трактора, самоходные автомобили, чтобы не сплотилось без капотно, без капотов. А также при э, не применяли паяльные лампы, выжигать пыль из радиаторов, потому что когда уборочная компания идет, там очень много пыли и радиатор завивается. И бывает такое в практике, что выжигает паяльные лампы, что может привести к возгоранию поля. Вот еще вопрос не по сельскохозяйственным территориям. Вот относительно недавно было возгорание на территории твердобытовых отходов свалка 
это как раз было в черте города. Вот расскажите, как, как вообще был замечен вот этот вот пожар? Как он был ликвидирован или же локализован? Что, какие вообще работы там проводились? Замечен был жителями, а также по территории города у нас еще имеется три видеокамеры, которые реагируют на дым. То есть они находятся на окраине города, это где на ВПЭК, на северной промзоне и получается на выезд в сторону Краснояра. То есть проезжающие увидели дым, что поднимается с стороны свалки, сообщили на 101, 112, после чего уже был выезден, вошлен выезд. По факту прибытия уже было условие, что произошло возгорание твердых бытовых отходов. Занимались тушением пожаров путем проливки водой, а также местными исполнительными органами. Была нагнана техника, бульдозера, то есть был подвоз песка, чтобы засыпать, то есть ограничивать доступ кислорода в мусор, чтобы он сам, получается, как тление происходит же, оно очень глубоко, туда дорыться это очень тяжело будет, чтобы раскопать ее, легче предотвратить, то есть обеспечить, чтобы кислород не поступал и возгорание самоликвидировалось. Uh -huh. То есть вот в таких моментах, если, например, происходит э, пожар вот на таких вот объектах, как э, свалки э, или же где большое количество мусора, э, в, и гораздо легче и лучше все-таки тушить не водой, а песком. Ну как бы не песком, я имею в виду, имеется и, просто... инертными материалами. Да, инертными mm -hmm. материалами, чтобы, я же говорю перекрыть доступ кислорода. Да, да. То есть вода там мало чем поможет, можно сказать. Да, открытый огонь, когда, конечно, она поможет, а так тление приходит на очень глубоко, сколько там, 10-15 метров это надо будет разрывать, а вода, как знаете, она же далеко не пройдет. То есть она потушит, но дым все равно будет идти, так как снизу она будет леть. А самый эффективный способ обеспечить доступ кислорода. Вот как раз исходя из вот предыдущего вопроса, из предыдущей темы, очень долго пожар туш, тушился, локализовывался, ликвидировался. Ну, то есть, вот, очень долгое время дым над территорией свалки был виден, в принципе, со многих точек города. В связи с чем это было связано? То есть, какие трудности возникали при тушении пожара? Ну, трудности при тушении пожара, так бы, как бы обеспечить подвоз воды потому что вода в цистернах имеет свойство заканчиваться и свалку не так-то легко потушить, потому что был большой объем возгорания. Это ТБО получается очень давно, мусора очень много, как бы имеется большая глубина было поражение, большой, большой участок был возгорания. То есть воду ее так быстро не потушишь, приходилось применять тяжелую технику, обеспечить поднос инертных материалов. По э, свалке немного разобрались. А вообще, еще такой вопрос, а самые такие часто возгораемые места, если можно так назвать, или же ну вот места, где наиболее по нашему городу пожароопасная ситуация? Ну, наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. То есть, как э, жилой сектор больше всего происходит пожаров, как подвержен к этому, потом уже в, в автомобилях. Самое наибольшее количество пожаров проходит из-за электричества, то есть короткое замыкание электропроводка, потому что многие дома очень старые, и электропроводка прошла в негодное состояние, но наши жители продолжают пользоваться, его никто не обслуживает. Также в жилых домах эксплуатируют много с нарушениями, и очень большой факт, ну, человеческого фактора. То есть кто-то, например, осознанно там с розеток ничего не выключает. Вот хотелось бы к жителям обратиться, чтобы соблюдали элементарные правила пожарной безопасности у себя в дома, на дачах, везде где угодно. Все электроприборов выключать из розеток. У нас еще есть такая, как бы, у людей ложатся спать, в зетках телефон на зарядку оставляет. Желательно все электрические приборы выключать из электрических розеток, ну, помимо там холодильных, в которые мы как бы привыкли, он постоянно у нас работает. А также все ремонтные 
электрические работы проводить с специалистами. То есть не которые там друг пошел, сделал, а именно квалификационные специалисты, которые знают, как сделать правильно, чтобы согласно правилам пожарной безопасности были все установлены электроприборы, то есть не монтировались на деревянное основание. И заследили за проводкой, потому что проводка в ветхом состоянии в многих домах, как я говорил до этого, старые дома проводят, уже проводка пришла в негодность, а также она большая очень нагрузка, то есть у нас микроволновые печи, электри электрические чайники, там, все сейчас электрическое, это очень большая нагрузка на проводку происходит, из-за чего происходит короткое замыкание, а вот. в следующем пожар. А вот в таких вот частных секторах, помимо, э, ну, помимо того, что пожары, к сожалению, происходят, а вот рейдовые работы там проводятся, то есть э, с местным населением? Конечно, в каждый период, например, вот если отопительный период, мы проводим по отопительным печам рейдовые мероприятия. Также в течение года на каждом основе вот зимой в основном проводим по печкам, то есть по электричеству. Летом, как пожароопасный период, на дачном участке, лесном, степном массиве, также и продолжаем походить по жилым домам, устанавливать датчики угарного газа, это получать пенсионерам, одиноким живущим инвалидам в частном секторе, где имеются отопительные печки. Также через социальные сети, в печатных изданиях, в школах, во всевозможных учебных заведениях проводятся у нас, получается, инструктажи, круглые столы, также радиорубка вот на Жумбактас, вот если мы уж на рынках видели, в громких горящих установках проводятся тоже инструктажи небольшие по пожарной безопасности. Со всеми удобными способами мы стараемся население предупредить, что вот в отопительный период по печкам объясняем, ходим, разъясняем, потому что в основном в отопительный период происходит из-за печей, так как эксплуатация печек с нарушением пожарной безопасности. Кто-то оставляет что-то, кто-то построил печку чуть неправильно, она происходит, горит. В основном от, от отступки отопительной печи, от деревянной конструкции, то есть дымохода, либо от самой печки. Либо уже что-то оставили, сушиться ботинки, дрова и так далее. Ну что ж, спасибо вам за такую интересную довольно-таки беседу. И я думаю, наши телезрители будут больше осведомлены благодаря нашей сегодняшней передаче, благодаря тому, что вы рассказали про пожароопасный период как в лесных хозяйствах, на сельхозтерриториях, ну и вот немного еще рассказали про э, жилые массивы, частные сектора. Думаю, да, собственно, и мне было это очень интересно послушать, и думаю, многие, э, многие возьмут советы себе, так сказать, на заметку. Ну а время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что были с нами. В студии работал Василий Павлиди. И пусть вас всегда ведет только одна линия. Линия правды.